こんにちはさゆりです最近よくオーディオブックを聞いていますオーディオブックを聞きながらお皿洗いをしたりぼーっとしたりあと歩いたりするのが好きですオーディオブックを聞きながら歩くと本当に<笑>どこまでも歩けるような気がします歩けるような気がするだけで多分1日1万歩ぐらい歩くと疲れちゃうんですけど<笑>このオーディオブックを聞くようになってよく歩くようになりましたもちろん何も聞かずに自然の音を聞くのもいいんですけどあのそれだと結構すぐに疲れちゃうのでオーディオブックを聞きながら歩いています私が使っているサービスはオーディブルです数ヶ月前まではオーディブルのサービスは一冊いくらとかもしくは1ヶ月に1冊読めるトークンをもらえる仕組みでしたでも今は聞き放題ですいくら聞いても定額料金ですいくら聞いても同じ料金ですもちろんその定額聞き放題の対象じゃない本もあります個別にその本の金額を払うものもありますでも基本的にオーディブルには何万冊もの本が聞き放題で聞けます素晴らしい画期的な革命だと思います私は読書が好きなんですけど紙の本で読むのも好きですでも紙の本だと途中であの肩が疲れたり手がなんかしびれてきたりすることがあるのでうん長く読めないんですねでも耳だとずっとイヤホンで聞けるのでよく使っています私のポッドキャストを聞いてくれている人はほとんどが日本語を勉強中ですねだから多分こういう考えがあると思うんですいやまだ本物の日本語の本は読めないかもしれないとかいやちょっと早すぎて聞き取れる自信がないとかあると思いますでも心配しないでください YouTube などと同じで読む速さを調節できます私がそのオーディブルを使って感じたのは遅いですね<笑>正直遅いと思いました読むスピードが遅いので私が心地いいと感じる速度はまあ 1.5 以上の速さでもっと早く聞きたい場合は2倍で聞きますだから日本語を勉強していて私のポッドキャストが聞ける人はそのままの速度でオーディブルが聞けると思います日本語学習者用のコンテンツを聞くのもいいと思うんですけど、えー、このポッドキャストを聞いている皆さんだったら絶対にあの聞けると思います日本語学習者向けのポッドキャストにちょっと飽きてきたとかもっと挑戦したいっていう人はオーディオブックを試してみるといいと思います。聞いてみて、あ、これはポッドキャストよりもいいなと思った点は、喋る人が声優さんなんですね。だから、上手です。<笑>シンプルに言うと、私なんかよりも全然はっきり喋るし、その感情ですね、声の抑揚もあって、とても聞きやすいです。だからぜひ試してみてほしいですまあ私のポッドキャストも聞いてくれたら嬉しいですどんなジャンルがおすすめかというとあの個人的に小説は結構難しいなと思いましたいろいろ今聞いているんですけどいろいろな登場人物が出てくるから覚えなきゃいけないしあとその状況を文字でもしくは音声で表現しているので深い理解が必要になってくると思いますだから私のおすすめは言語関係なく自分の興味のあることを聞くのがおすすめですあの最近私が聞いたのは
膝専門の外科医さんが書いた本ですね膝っていうのは足の2位ですね<笑>私は走ったりハイキングをすることが多いのでこの足の膝を使うことが多いんですねで時々痛くなるんですであの今は大丈夫なんですけどこれから年をとって膝がもっと悪くなるのがちょっと怖かったのでこの膝専門医の人の本を読みましたもうずっと膝について話しています膝や体や健康ライフスタイルについてのことを中心に話すのでその語彙が増えると思いますはい、と膝だけじゃなくて行動経済学とか哲学とかそういったやっぱり自分の興味のある分野を探すのがいいと思いますでまあ日本語以外に興味がないわっていう人はどうしたらいいんだろうね<笑>うんやっぱそういう人はあのエッセイとかいいかもしれないですねエッセイはその人の人生とか考え方とか日常のことがよく出てくるので自分の感覚や状況や、えー、環境と近い人が書いたエッセイだと共感できるのでそのエッセイに入り込むことができると思います。日本語以外に興味がない人はそうですねエッセイとかおすすめですね。はじめはわからなくてもいいです。で私も何か他のことをしている時はあの分かってないです<笑>内容をちゃんと理解してないです自分が聞いている時にクスッと笑えたりあこれ勉強になったって思えたり共感できてあ分かるって思う体験が学習につながると思っていますいろいろオーディオブックのことを紹介したんですけどもちろん私のポッドキャストも聞いてくれたら嬉しいです時々役に立つ情報を発信します頑張ります<笑>はいじゃああの今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたじゃあまたねバイバーイ<音楽>